হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমরা ইরানিয়ান বিখ্যাত সংগীত শিল্পী আরাশের সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে জানব আর আপনি হয়তো আরাশকে নামে চিনবেন না কিন্তু তার গান আপনি হয়তো অনেকবার শুনেছেন তার বিখ্যাত কতগুলো গান হচ্ছে বুড়ো বুড়ো যে গানটি বলিউডের সিনেমাতেও ব্যবহার করা হয়েছিল এছাড়াও তিনি চরিচরি নামে একটি পাঞ্জাবি হিট গানও উপহার দিয়েছিলেন আর তার টেম্পেশন গানটি ইউরোপে বাজিমাত করেছিল এছাড়াও হলিউডের নাম করা র্যাপার স্নোপ ডগের সাথে আরাশের ও মাই গড গানটি হলিউডেও যথেষ্ট হিট হয়েছিল এমনকি আরাশ স্প্যানিশ হিট গানও উপহার দিয়েছিলেন সিয়ন পাওলের সাথে আর গানটির নাম হচ্ছে শি মেক্স মি গো আর পুরো দুনিয়াতে আরাশের যে দুটো গান বাজিমাত করেছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে পিওর লাভ আরেকটি হচ্ছে আমার মোস্ট ফেভারিট সং ব্রোক এন অ্যাঞ্জেল তো এতক্ষণে হয়তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আরাশ হচ্ছে এমন একজন গায়ক যিনি হলিউড বলিউড ইউরোপ ল্যাটিন আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য মানে পুরো দুনিয়াতেই হিট গান উপহার দিয়েছেন আরাশের আসলে কোনো বাউন্ডারি নেই এবং আমার মনে হয় পৃথিবীর যতজন মুসলিম গায়ক আছেন তাদের মধ্যে এখনের পরেই হয়তো আরাশ হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত মুসলিম সঙ্গীত শিল্পী এবং দুনিয়ার প্রায় সব প্রান্ত হতেই এই দুইজনের ভক্ত রয়েছে তো মাল্টি ট্যালেন্টেড আরাশের জন্ম হয়েছিল ইরানের রাজধানী তেহরানে উনিশশো সালে সেই হিসেবে তার বর্তমান বয়স হচ্ছে বিয়াল্লিশ বছর এবং আরাশের পরিবার আগে থেকেই ইরানের ধনী পরিবার ছিল যার জন্য তারা উনিশশো সালে যখন আরাশের বয়স মাত্র দশ বছর তখন ইরান ছেড়ে সুইডেনে এসে বসবাস শুরু করে এবং আরাশ তার পরিবার সহ এখনও সুইডেনেই বসবাস করছেন আর ছোটবেলা থেকে আরাশের গানের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল এছাড়াও মজার ব্যাপার হচ্ছে আরাশ অনেক আগে থেকেই বলিউডের সিনেমা এবং গানের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন আর এজন্য তার গানের মধ্যে আপনি ইরানি বলিউডি এবং ইউরোপীয় গানের সংমিশ্রিত ধাস পাবেন তো যাই হোক তিনি কখনোই মিউজিকের ওপর কোনো প্রফেশনাল ট্রেনিং করেননি কিন্তু তিনি যখন সুইডেনের কলেজে পড়তেন তখন একটি ছোট্ট ব্যান্ড গঠন করেছিলেন এবং তারা নিজেরাই শখের বসে গান গাইতেন তবে কলেজ জীবন শেষ হয়ে গেলে দুই সালে সেই ব্যান্ডটি ভেঙে যায় কিন্তু আরাশের পরিবার যথেষ্ট অবস্থা সম্পন্ন ছিল যার ফলে লেখাপড়া শেষ করে দুই সালে তার বয়স যখন আঠাশ বছর তখন সুইডেনের ওয়ার্নার মিউজিকের আন্ডারে নিজের খরচেই একটি অ্যালবাম রিলিজ দেন যে অ্যালবামের নাম ছিল আরাশ এবং এই অ্যালবামটি ইউরোপ ল্যাটিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রিলিজ হয়েছিল আর ওই অ্যালবামের কয়েকটি সেরা গান ছিল আরাশ এছাড়াও ইন্ডিয়ার বোম্বে নিয়ে একটি গান ছিল বোম্বে ড্রিমস তবে সবচেয়ে হিট গানটি ছিল বুড়ো বুড়ো এবং টেম্পেশন গানটি আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আরাশের সাথে বলিউডের মিউজিক ডিরেক্টর সামির উদ্দিনের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আর তাই আরাশের বুড়ো বুড়ো গানটি ওই বছরই বলিউডের ব্লাফ মাস্টার সিনেমাতে ব্যবহার করা হয় আর এই গানটি মনে হয় টুকটাক সবাই শুনেছেন তবে কথায় আছে এক দেশের বুলি আর এক দেশের গালি যার জন্য গানটি ভালো লাগলেও জীবনেও জোরে সাউন্ড দিয়ে চালাতে পারিনি তো যাই হোক তিনি তার প্রথম অ্যালবামে পুরো দুনিয়াতে ব্যাপক সারা পান এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এতগুলো দেশের নামও বলা কষ্ট তার এই অ্যালবামটি সুইডেন রাশিয়া ইউক্রেন গ্রিস বুলগেরিয়া পোল্যান্ড হাঙ্গেরি জর্জিয়া সার্বেরিয়া রোমানিয়া তুর্কি এবং মিডল ইস্টের আরব দেশগুলোর টপ চার্টে শীর্ষে ছিল এছাড়াও ল্যাটিন আমেরিকাতেও খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই অ্যালবামটি এছাড়াও আরাশের এই প্রথম অ্যালবামটি গ্র্যামি বেস্ট ক্লাব সং ক্যাটাগরিতে নমিনেশনও পেয়েছিল আর এভাবেই তিনি তার প্রথম প্রচেষ্টাই রাতারাতি স্টার হয়ে ওঠেন এমনকি মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি সুইডেন বা ইরানের চেয়ে পোল্যান্ড এবং রাশিয়াতে আরও বেশি জনপ্রিয় তো যাই হোক এভাবে পুরো দুনিয়াতে সারা পাওয়ার পর তিনি দুই সালে 
ক্রসফেট ডিজে রিমিক্স নামে একটি অ্যালবাম রিলিজ দেন তবে সেই অ্যালবামের কোনো গান ইন্টারন্যাশনালি সারা ফেলতে পারেনি কিন্তু এরপর দুই সালে তিনি দুনিয়া অ্যালবাম রিলিজ দেন আর ওই অ্যালবাম সত্যি সত্যি দুনিয়া জয় করে ফেলে আর এই অ্যালবামের হিট গান হচ্ছে সাডেনলি আর একটি হচ্ছে পাকিস্তানি পাঞ্জাবি বংশোদ্ভূত গায়িকা অ্যাঞ্জেলা মির্জার সাথে চরিচরি গানটি তবে পুরো দুনিয়াতে যে গানটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা এবং ভালোবাসা পেয়েছিল সেটি হচ্ছে পিওর লাভ গানটি আর এই গানটিতে মেয়ে মডেল হিসেবে মডেলিং করেছিলেন দুই হাজার ছয় সালের মিস ওয়ার্ল্ড ভেনেজুলিয়ান মডেল মারিয়ানি প্লাগিয়া আর মজার ব্যাপার হচ্ছে দুই হাজার আট সালে ওই একই বছরে আরাশ আরেকটি অ্যালবামে রিলিজ দিয়েছিলেন যে অ্যালবামের নাম ছিল ফ্রম পার্সিয়া টু জাপান আর এই অ্যালবামে ছিল সেই বিখ্যাত ব্রোকেন অ্যাঞ্জেল গানটি আর এটা নিঃসন্দেহে অন্য ধরনের একটা মায়াবী গান ছিল আর এভাবেই ইরানি বংশোদ্ভূত সুইডিশ গায়ক পুরো দুনিয়াতে একজন স্টার হয়ে ওঠেন এবং ইন্টারন্যাশনাল আইকন হয়ে ওঠেন ইরান এবং সুইডেনের জন্য তো যাই হোক আরাশের ব্যক্তি জীবনের কিছু তথ্য হচ্ছে তিনি বিয়ে করেছেন দুই সালে তার দীর্ঘদিনের প্রেমিকা বেহাস আনসারিকে এবং তাদের ঘরে বর্তমানে একটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা সন্তান রয়েছে আর তার মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র দশ মিলিয়ন ইউএস ডলার বা পঁচাশি কোটি টাকা তবে তিনি যেরকম পপুলার বা পরিচিত সে হিসেবে তার সম্পদের পরিমাণ একটু কমই মনে হলো তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি